హాయ్ చిల్డ్రన్ హవార్ యూ సెలవుల్లో సరదాగా సమ్మర్ క్యాంప్ రెండు వేల ఇరవై మూడు సంబంధించి టర్ల్ టీచింగ్ ఎట్ రైట్ లెవెల్ విద్యార్థులందరికీ ఒక వర్క్ బుక్ ఇవ్వడం జరిగింది దీనిని మీరందరూ సెలవుల్లో చక్కగా కంప్లీట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఈ వర్క్ షీట్స్ను మనం పార్ట్స్ వైజ్గా చెప్పుకుంటున్నాం ఇది పార్ట్ సెవెన్ సంబంధించిన వీడియో ఇంతకుముందు వీడియోలు చూడాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ముందు చేసిన వీడియోలన్నీ కూడా లింకులు ఇవ్వబడతాయి అవి చూసి ముందు ఉన్న వర్క్షీట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేయండి ఓకే ఆర్ యూ రెడీ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్కి అందరూ రెడీగా ఉన్నారా ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్క్షీట్ చూసినట్లయితే మనకి పైన ఒకటి ఉంది కింద మరొక వర్క్షీట్ ఉంది ఓకే పైన చూసినట్లయితే సాల్వ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ రూపీస్ మనకి ఇక్కడ రూపీస్ ఇచ్చారు అంటే నోట్స్ ఇచ్చారు కాయిన్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ టెన్ రూపీ నోట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ట్వంటీ రూపీ నోట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ రూపీ నోట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఫైవ్ రూపీ కాయిన్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ టూ రూపీ కాయిన్ ఇచ్చారు వీటి ఆధారంగా మనకి రైట్ సైడ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని మనం ఆన్సర్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే హౌ మెనీ రూపీస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఈ పిక్చర్లో మొత్తం ఎన్ని రూపాయలు ఇవ్వబడినవి అని ఇచ్చారు అది చూసినట్లయితే టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇక్కడ వరకు మనం యాడ్ చేస్తే ఎంత ఎయిటీ రూపీస్ ఎయిటీ రూపీస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఫైవ్ రూపీస్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ రూపీస్ ఎయిటీ సెవెన్ రూపీస్ టోటల్గా మనకి ఎంత ఇవ్వబడినది ఎయిటీ సెవెన్ రూపీస్ ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ ఏ ఫిఫ్టీ రూపీ నోట్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్ రిటైల్ హౌ మెనీ టూ రూపీ కాయిన్స్ విల్ కమ్ ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ నోట్ తీసుకువెళ్ళి మనకి టూ రూపీ కాయిన్స్ కావాలనుకుంటే షాప్లో మనకి ఎన్ని టూ రూపీస్ కాయిన్స్ వస్తాయి అంటే ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే విచ్ హ్యాస్ ద హయెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద గివెన్ రూపీస్ ఇక్కడ ఇచ్చిన అన్ని రూపీస్లో కూడా హయెస్ట్ వాల్యూ దేనికి ఉంది ఫిఫ్టీ రూపీస్ నోట్కి ఉంది ఓకే విచ్ అండ్ హౌ మెనీ నోట్స్ అండ్ కాయిన్స్ షుడ్ బీ పెయిడ్ టు షాప్ కీఫర్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ గూడ్స్ గ్రోత్ రూపీస్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ మనం వస్తువులు కొనుక్కొని తర్వాత షాప్ కీపర్కి మనం ఎంత చెల్లించాలి ఇక్కడ ఉన్న రూపీస్లో ఎంత చెల్లించాలి ట్వంటీ రూపీస్ ప్లస్ టెన్ రూపీస్ ప్లస్ ఫైవ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ టూ రూపీస్ ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే మనకి థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ అవుతుంది ఓకే లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ ఆల్ ద నోట్స్ అండ్ కాయిన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ విచ్ నోట్ ఆర్ కాయిన్ కమ్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈ కాయిన్స్ కానీ నోట్స్ కానీ ఇచ్చినన్ని కూడా ఒక డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే అవరోహణ క్రమంలో మారిస్తే బిగ్ నెంబర్ నుంచి స్మాల్ నెంబర్కి మిడిల్గా ఏది వస్తుంది అన్నాడు ఫస్ట్ మనకి ఫిఫ్టీ రూపీస్ నోట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ రూపీ నోట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ టెన్ రూపీ నోట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ రూపీ కాయిన్ నెక్స్ట్ టూ రూపీ కాయిన్ ఈ విధంగా చూస్తే మిడిల్గా ఏమొస్తుంది మనకి టెన్ రూపీ నోట్ ఓకే ఈ విధంగా ఈ వర్క్షీట్ కంప్లీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ చూసినట్లయితే లెఫ్ట్ సైడు ఒక టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది సీరియల్ నెంబర్ వన్ టు సిక్స్ నెంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ యానిమల్స్ బేర్ ఎలుక బంటి డాగ్ కుక్క కౌ ఆవు లయన్ సింహం ఎలిఫెంట్ ఏనుగు ర్యాబిట్ కుందేల్ ఈ విధంగా జంతువులు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ ఇన్ ఇయర్స్ అంటే జీవితకాలం సరాసరి జీవితకాలం అనేది ఇవ్వబడింది దేనిలో ఇవ్వబడింది సంవత్సరాలు అంటే బేర్ అంటే ఎలుకబంటి ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతుందంట ఫార్టీ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ డాగ్ టెన్ ఇయర్స్ కౌ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లయన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎలిఫెంట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ర్యాబిట్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ విధంగా టేబుల్ మనం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత రైట్ సైడ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే విచ్ యానిమల్ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ ఏ యానిమల్కి తక్కువ జీవితకాలం ఉంది సరాసరి జీవితకాలం 
మనకి అన్నిట్లో చూసుకుంటే నెంబరు త్రీ అనేది ఉంది రాబెట్కి ఓన్లీ త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ ఏం రాయాలి ర్యాబెట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే వాట్ ఈజ్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ లైన్ లైన్ యొక్క సరాసరి జీవితకాలం ఎంత థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ అన్ ఎలిఫెంట్ అండ్ ఎ డాగ్ ఈ రెండింటికి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత దేని దేనికి ఎలిఫెంట్కి డాగ్కి ఎలిఫెంట్కి ఎన్ని ఇయర్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ డాగ్కి ఎన్ని ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు సెవెంటీలోంచి టెన్ కట్ చేస్తే ఎంత సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఓకే ఆన్సర్ ఎంత సిక్స్టీ ఇయర్స్ విచ్ యానిమల్స్ యావరేజ్ ఏజ్ ఈజ్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ ఏజ్లో ఆఫ్ ఏజ్ ఉన్నది ఏది ఏజ్ ఎంత ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ ఏజ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ సెవెంటీలో ఆఫ్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఏ యానిమల్కి ఉంది లయన్ సో ఆన్సర్ లయన్ నెక్స్ట్ విచ్ యానిమల్ హ్యాస్ అని యావరేజ్ ఏజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ మోర్ దెన్ ఏ ర్యాబిట్ ర్యాబిట్ కంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న యానిమల్ ఏది అంటున్నాడు ర్యాబిట్ ఏజ్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దేనికి ఉంది కౌ సో ఆన్సర్ ఈజ్ కౌ ఓకే ఈ విధంగా ఈ వర్క్షీట్ కంప్లీట్ అయ్యింది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్